大龙秀嘎彩发家致富，各位观众朋友们，大家好，我是要杀光天下牛头人的纯爱战士小新。今天我们来看一部从头纯爱到尾的动画，只有我能进入的隐藏地下城，低调锻炼，化身世界最强。那有信心的观众可能此时就发现了槽点，小新你这个是黑车啊！海报上明明有一二三四四女一男啊，你这牛头怪是想鸿门宴把我们纯爱党一网打尽是不是？啊，冷静冷静啊！作为一名坚定的纯爱主义斗士，我以所有的小宝底全歪为代价做担保，这个动画它真的是个纯爱动画，只不过该做的男主。他既开后宫，又是纯爱斗士，做到了无数男主角想做却没有做到的事情，站着把钱给挣了。那他是怎么做到的呢？答案就是青梅竹马。我们的男主角诺尔是个开局就有满好感度的 G Cup 青梅竹马，跟亲妹妹天天吸着的人生赢家。更重要的是，诺尔也非常喜欢他的这个青梅竹马，而不会跟自己的妹妹搞个什么缘分的天空。理由呢也很简单，因为他是巨乳控。巧了，俺也一样。开局就是老夫老妻，这直接让这个动画跳过了青梅竹马绝对不会输的恋爱喜剧一整段，直接进入了总之这就是非常酸的状态。而男主除开这些羡煞单身狗的待遇之外，还是一名贵族。结果初中历史的我们都知道，古代的贵族爵位分为公侯、伯子、男五个级别，而诺尔家的爵位则是比男爵更低一阶的准男爵。再小的贵族那也是贵族，不管是找个工作还是没啥问题的。于是诺尔刚一毕业，就在家里的安排下找到了一个图书馆管理员的工作。当诺尔准备第一天去上班的时候，他老爹却告诉他：“哦，你的这个。”工作已经被爵位更高的贵族给抢走了，我是一点办法都没有的啊！要不只能给你儿子跪一个了。面对这突如其来的笑声和失业，诺尔有这么一点点的慌张，因为他原本跟青梅竹马约定好要一起去当图书馆管理员的，现在工作丢了，那岂不是不能跟青梅竹马一起摸鱼秀恩爱了吗？对此，诺尔的妹妹想了个好办法，既然本科毕业找不到工作，那就再读个研呗，而且要读就读好点，你干脆去考传说中的英雄学校，毕业就可以赚大钱住大 house。对于这把不切实际的想法，青梅竹马大致表示赞成，并且还要跟男主。一起去考，不过想考归想考，想要考上英雄学校，要么跟大志一样特别突出，要么就跟我这个竟然去梁朝伟一样帅。总之得有些与众不同的能力。诺尔虽然是一个战五渣，但他天生就有隔壁门王同款的大贤者技能，可以用它来获得提高战斗力的方法。但这个大贤者技能使用起来有个非常严重的副作用，只要用了，脑壳里就像有十个可力轮番往你脑浆里炸鱼一般，疼痛难忍。针对男主这样的症状，大志表示：“我爸爸给我说，这种情况呢，神仙难救，得用偏方啊，比如我们亲个嘴什么。”这位姑娘，我觉得你妈妈说的可能不是男主这种症状，而是希望你努力努力，早点抱外孙吧。然而这两人呢，也不是什么正常人脑回路，都觉得哎，这尼玛就非常科学，这就找了个四下无人的天台，酝酿了一波暧昧气氛，就开始。嗯嗯，好，兄弟啊，你这动画才第一集第六分钟，要把其他动画完结撒花的事儿给干了。讲道理，现在你们的进度都没这么快的。杀完单身狗后，男主开启了贤者模式，问大贤者有什么高效快速提升变强的方法。大贤者遥指城外的一处隐藏迷宫，让他去那里的。副本升级打怪，诺尔秉承着是男人就下一百层的冒险精神，第二天就来到了迷宫门口，大喊一声：“大男妖孽！”我一眼就看出你不是人。我这还有点格斯弹枪。这门就自动开了。得亏男主身边没人，这台词的羞耻程度还不如喊“一世相遇”。进入迷宫后，诺尔以为这里会有许多危险的生物，结果呢，小怪一个没见着，反倒是发现了一个发色非常智慧的大姐姐，被关在了一处密室里，惨遭接近。突然，这个蓝毛大姐开始跟男主意念对话，大致内容就是。And I took an arrow in the knee. 蓝宝大姐娃本来是个超一流的冒险者，但是在探索这个迷宫的时候，不小心踩到了陷阱，啊，就这样被捆绑盘累了两百多年。而在这两百年间，连个占他便宜卡油的人都没有。第一次见到的人就是诺尔这么一个小鲜肉。蓝宝一高兴，就给诺尔传授了自己的独门绝技——创作、赋予以及编辑技能的能力。简单概括的话，就是开了修改器的超级外挂。但就像大多数修改器，这蓝绿修改器消耗你站在 W， 蓝宝的这套修改器也是需要代价的。这个代价就是需要消耗技能点数 LP 值，而 A L P 只能靠吃饱饭睡好觉，一所产生的饭能够吃撑，觉也能睡饱。也就是说，男主变强的最好方法应该是给 A L P 里加一个 S。去隔壁动画做评鉴指南，成功的学会修改器之后，诺尔先给自己弄了个异世界主角必学的神器鉴定眼，然后呢就想试试他的威力。这时恰巧碰到青梅竹马又开始抱怨自己的 G c u p 弄得他的肩膀酸疼，诺尔就好心的把青梅竹马的大技数据改成了对 A。青梅竹马开心的眼翼都冒了出来。总之有了这套修改器之后，诺尔跟幼俊染有惊无。现在进入了英雄学校，但诺尔发现这城里白菜贵族学校的学费显然不是自己这种土猪级别的底层贵族能够负担的。于是男主就想到了去叙利亚。
啊不对，是去冒险加工会打暑假工。一到工会门口，前台看板娘就问他师出何门，会什么功夫？到诺尔表示自己会有蓝帽的修改器神功后，看板娘老姐一脸不屑地说：“哎呀，老娘见这种骗子见多了，哪有人会传说中冒险加蓝帽的绝学呀？你要是会，我当场就把裙子给卸掉，给你看光光。”于是乎，伴随着看板娘娇羞的红脸，屏幕前就突然出现了马赛克，根本不知道发生了什么。经过战法羞辱之后，老板娘老姐不仅不讨厌诺尔，反倒是知道他的修改器神功后，开始。疯狂倒贴，给他介绍了一堆来钱快的任务，成功的凑齐了学费，入学英雄学校。到了学校之后，像男主这样爵位低下的底层贵族，自然是受到了一群纨绔子弟的针对。但男主并不引以为然，反倒是经常躲在小树林里跟幼稚儿做一些羞羞的事情，来补充自己的点数。成功的让我对其境遇一点都不同情，甚至还想添把火。这时，班上的公爵家千金站了出来，对这些个贵族低劣的歧视行为进行了一波强烈谴责。被保护的男主就突然觉得，哎呀，这个千金好温柔，毫不做作。如果自己有能力的话。话一定要帮助这个妹子，然后就顺手偷窥了一眼这个大小姐的状态了。结果这一看，就发现她身上有个非常恐怖的诅咒，当到了十六岁的时候就会暴毙而亡。男主本来想要修改技能把这个诅咒修改掉，但这个操作竟然要消耗几十万的 A L P 值，这个点数就算是嫖到失联几个月也攒不够呀。于是诺尔就来到工会，问看板娘有没有什么会肉身解咒的人才。恰好这看板娘的闺蜜刚好是传说中包治百病的妖精圣女。当他们找到圣女之后，圣女信心满满的说：“啊，治不了，等死。”吧，告辞。原来圣女的治疗术是要消耗生命的。如果要把这位快入土的大小姐治好，那基本上等于以一换一。我有病啊！我我年轻，我也不想死呀。面对此等的绝境，我们的男主突然想到，哎，既然自己跟圣女都没有办法除掉公爵千金的诅咒，但要是自己用修改器把圣女的治疗术上的消耗生命值改成消耗金币，那岂不是只要用蓝绿修改器花一点点钱就治好了？果不其然，在男主的这段骚操作之下，公爵千金身上的诅咒成功解开，高兴的千金直接就打算以身相许。但是开开头就说了，我们的男主虽然有很多后宫，但他可是一名纯爱战士，自然是拒绝了姑娘的好意。千金家就只能送一个小目标来以表谢意。收完了后宫，顺便解决了财务自由之后，动画的剧情似乎也开始跟着进入长草期了，基本没有什么内容，全都是在跟后宫们做一些打不打码都无所谓的鸡肋福利。啊，我有空跟你讲这些，还不如群友发的色图给力。所以我们直接快进到动画结局。我们的男主角现在能有这么好的生活，归根到底都是拜迷宫里的蓝发大姐姐传授他绝世神功所赐。因此，为了报答蓝毛师傅的恩情，男主就一直在攻略迷宫，找出救出师傅的方法。于是，到了倒数第二集，男主终于来到了迷宫的第十五层。这时，男主惊奇的发现，这一层跟囚禁蓝毛的地方长得一毛一样，而且蓝毛师傅也在那里。察觉到异样的男主，立马用鉴定眼看了一眼这个师傅，发现他不是本人，而是困住蓝毛的锁链本体。他把蓝毛师傅所有的技能等级全部复制做。成了一个副本，男主只有打败了眼前的这个假师傅，才能把真师傅给救出来。男主虽然打了十一级的迷宫，但自身的等级跟师傅相比还是差了几百级，根本不是对手。真师傅也劝男主，哎呀，不要怪自己啦，以后就好好跟后宫们生活，做个线上旁人的人生赢家不好吗？啊，但是我不。于是男主就回到了城里，寻找有没有可以打败假师傅的方法。结果还真找到了一种名为献祭的技能，可以通过献祭其他技能，将自己的战斗力短暂提升到斗宗强者。但这样的伤敌一千自损八百的战术，肯定是不能当做。常规战术来使用的，男主就在想找找有没有什么更加亲民的方法，但贾师傅哪会给他机会？没有几天就杀到了门前，要跟男主一决雌雄。最终，男主献祭了自己几乎所有的技能，用一记火之高兴孝子剑啊，直接劈到了贾师傅的脑壳上，把他打成了草架。最终，男主成功的嫁出了师傅，开始了幸福美满的生活。动画就完结撒花。哎呀妈，总的来说，我也不知道自己是怎么看完这部动画。仔细想，像他这样剧情比原神还久加的福利后宫向动画，我好像很久都没有看到了。或许是激起了自己的。一点怀旧心理。想当年这种动画一个季度起码得有四五部，而自己呢也只是个只要奶子屁股就能看着嘿嘿笑一整天的萌新。也希望大家在这个快节奏、一身励志的时代，偶尔也放平心态，体验一下返璞归真的感觉。毕竟这世道哪有这么多的神作跟烂作，最多的动画就是像你我一样看起来普通，却有这么几个亮点的平庸动画。我是嘉欣，喜欢的观众可以点赞支持一下，我们下期见啦，拜拜。